Man kann von einer Win-Win-Situation sprechen. Daimler Truck macht gemeinsame Sache mit fünf seiner Kunden. Genauer formuliert, Daimler Truck startet eine kundennahe Erprobung von fünf Mercedes-Benz Gen H2 Trucks mit den Unternehmen Amazon, Air Products, Holkim, Ineos und Wiedmann und Wins. Angesetzt ist eine Erprobungsdauer von einem Jahr, von der wir uns was erwarten? Wir erwarten vor allen Dingen den Beweis, dass in der Langstrecke die Benutzung eines äh, fuel trucks zwei Vorteile hat. Er fährt sich genauso spannend wie ein E-Truck, weil es ja eigentlich ein E-Truck ist. Also diese, diese äh, Seamless, also diese ununterbrochene Leistungsentfaltung, die ja so Spaß macht, auch ein Elektrofahrzeug zu fahren. Das haben sie beim fuel truck Aber wenn es dann ums Tanken geht, sind sie genauso schnell wie heute beim Diesel-Truck. Viertelstunde haben wir da 1000 Kilometer äh, im Auto. Wertvolle Erkenntnisse also für Daimler Truck und für die Kunden wichtige erste Erfahrungen im Transport mit Brennstoffzellen-Lkw. In Wörth am Rhein startet also der nächste Schritt zur Dekarbonisierung des Transports. VDA-Präsidentin Hildegard Müller unterstreicht vor geladenen internationalen Journalisten, dass für sie dem Brennstoffzellenantrieb mit Wasserstoff eine bedeutsame Rolle zukommt, gerade im Bereich der schweren Nutzfahrzeuge. Die VDA-Präsidentin sieht jetzt vor allem die Politik in der Pflicht. Jetzt brauchen wir natürlich auch Rahmenbedingungen, die ermöglichen, dass wir das Ganze praktisch auf die Straße bekommen. Und da ist zuallererst natürlich ein technologieoffener Ansatz der Politik nötig. Wasserstofflösungen sind für spezielle Verkehre wirklich aus meiner Sicht heraus auch unverzichtbar. Und wir brauchen ganz praktisch jetzt Wasserstoffnetze, Wasserstofftankstellen neben der Notwendigkeit des Ausbaus der Elektromobilität und der Elektroladestationen. Ist das ein Punkt, der wichtig ist, damit wir auch beweisen können, auch der Welt beweisen können, dass diese Technologie überzeugen kann? Das sichert dann auf Dauer auch Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Alle fünf Erprobungs-Lkw bieten jeweils 40 Tonnen Zuggesamtgewicht bei einer Zuladung von rund 25 Tonnen. Mit Flüssigwasserstoff können Reichweiten von 1000 Kilometern und mehr erreicht werden. Das Entwicklerteam hat ganze Arbeit geleistet und jetzt ab und runter vom Hof der Tag der Tage. Die letzten Wochen waren extrem anstrengend für uns. Aber es macht uns mega stolz, die fünf Fahrzeuge fertig zu machen und vorzubereiten, hier mit den Kunden da zu sein und das mega Projekt mit der Gen H2 und mit Wasserstofftechnologien das Projekt voranzutreiben. Klar, eine gewisse Umstellung ist nötig, beispielsweise beim Tanken. Aber was noch? Spannung und Vorfreude ist bei den fünf Unternehmen, unseren Testern zu spüren. Zunächst einmal muss ich sagen, sind wir sehr stolz, dass wir dabei sein durften. Für mich ist es echt ein Highlight. Wir erwarten, aus dem laufenden Betrieb zu lernen und wir freuen uns darauf, auf die Reichweite des Fahrzeugs zuzugreifen. Die einfache Betankung, wie wir sie heute sehen, wird tatsächlich sehr interessant sein. Im Wesentlichen wollen wir einfach sehen und testen, wie er in unsere tägliche Operations reinpasst. Also wie sind denn seine wirklichen Verbräuche? Und auch das Fahrerlebnis kennenzulernen, vor allem bei unterschiedlichen Wetterbedingungen. Heute ist es beispielsweise sehr sonnig. Ein gutes Beispiel. Dann müssen wir in unserem Anwendungsfall, müssen wir vielleicht irgendwelche Dinge ändern, die wir heute in der Dieselwelt so machen, müssen wir das morgen so machen. Und für uns ist es eigentlich extrem wichtig, dass wir mit dem Auto irgendwann mal Geld verdienen. Und ähm, den Nachweis muss er jetzt mal bringen, die nächsten zwölf Monate. Aber das sind wir eigentlich ganz guter Dinge, dass es gut funktioniert. Noch einmal zurück zur Win-Win-Situation. Die fünf Sattelzugmaschinen werden im Erprobungszeitraum in unterschiedlichen Fernverkehrsanwendungen eingesetzt, unter realen Bedingungen. Kundenbedürfnisse, allgemeines Feedback wird dann an uns zurückgegeben und im Rahmen der Serienentwicklung berücksichtigt. Diese ist dann gegen Ende des Jahrzehnts eingesetzt. Musik